আসসালামুকুম আশা করি আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি চতুর্থ শ্রেণীর গণিত ক্লাস নিতে যাচ্ছি অনলাইনে আমি সানিয়া মিস আজকে আমরা পৃষ্ঠার তেতাল্লিশের ছয় নম্বর অঙ্ক থেকে শুরু করব ক্লাসে তোমাদের সবাইকে গুণ শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল গুণের উপর এক্সাম মো নেওয়া হয়েছে সিটির উপরে তোমরা মোটামুটি ভালোই পেরেছ এখন আমরা আজকে থেকে শিখব এটার প্রশ্নের অঙ্ক কিভাবে প্রশ্নের অঙ্ক করতে হয় দেখো এখানে ছয় নম্বর প্রশ্ন তোমার কাছে একষট্টি একশো টাকা নোট রয়েছে তোমার কাছে মোট কত টাকা রয়েছে এর মিনিং হলো এখন তোমার কাছে বলেছে মানে এখানে এসে পড়বে আমার কাছে আমার কাছে একষট্টি একশো টাকার নোট রয়েছে আমার কাছে একষট্টি একশো টাকার নোট রয়েছে তাহলে আমার কাছে মোট কত রয়েছে সেটা আমরা কিভাবে বের করব গুণন করে তা একশো টাকার নোট আছে আর একশোটি আছে তার এই কারণে একশোর সাথে একশো গুণন হয়েছে আমরা সাইডে রাফ করব একশো গুণন একশো শূন্য থেকে শূন্য গুণ শূন্যর সাথে যে কোনো কিছুই গুণ করলে শূন্য হবে তাই উপরে তিনটে সংখ্যা তাই তিনটে শূন্য তারপর নিচের ঘরে আসার জন্য একটা গুণন চিহ্ন দিতে হয় তারপর আবার এই শূন্য বাদ এই শূন্য থেকে আমরা গুণন করব শূন্য থেকে শূন্য গুণন করলে সেম শূন্য হবে দেন দুই ঘর বাদ হবে তা একের সাথে গুণ করব শূন্য একে শূন্য শূন্য একে শূন্য এক অক্ষে এক এখন আমি এটাকে যোগ করে দেব শূন্য 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 এক এক দিয়ে চারটা শূন্য এটাকে আমরা এভাবেও করতে পারি যে একের সাথে এক গুণন করে দিব এক আসবে তারপর যতগুলো শূন্য আছে সব শূন্য বসাই দেবে এটাও সোজা পদ্ধতি তারপর যাদের কনফিউশন থাকবে যাদের মনে হবে যে গুণ ঠিক হচ্ছে কিনা তারা সাইড রাইট সাইডে রাফ করে নেওয়াটাই ভালো তা উত্তর লিখে দেবো আমরা দশ হাজার টাকা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ তারপর আমি আরেকবার রিপিট করছি সবার সুবিধার্থে দেখো প্রশ্নতে বলেছে তোমার কাছে একশোটি একশো টাকার নোট রয়েছে তোমার কাছে মোট কত টাকা রয়েছে আমার কাছে প্রথমে লেখা হবে আমার কাছে একশোটি একশো টাকার নোট রয়েছে তা আমার কাছে মোট রয়েছে একশো গুণন একশো একশোর সাথে একশো গুণন করলে আসে কত দশ হাজার তাই উত্তর আসবে দশ হাজার বোঝা গেল এখন যাবো আমরা সাত নম্বর অঙ্কতে দেখো সাঁত্রিশটি বক্সের সাঁত্রিশটি বক্সের প্রতিটিতে পাঁচশোটি করে ক্রিকেট ম্যাচের টিকেট রয়েছে মানে সাঁত্রিশটি বক্স আছে ওই বক্সের মধ্যে একটিতে রয়েছে পাঁচশোটি করে মানে এরকম আমাদের বক্স আছে এরকম কতটি বক্স আছে সাঁত্রিশটি প্রতিটিতে আছে কতটি করে পাঁচশোটি করে একটি একটি বক্সে বাক্সগুলোতে মোট কতটি টিকেট রয়েছে আমরা লিখবো কি লিখবো একটি বাক্সে একটি বাক্সে টিকেট রয়েছে একটি বাক্সে একটি বাক্সে টিকেট রয়েছে সাইডে রাফ করে নিব সেম রেতে শূন্যের সাথে গুণ করলে যে সংখ্যায় গুণ করি না কেন শূন্যই আসবে তাই তিনটে শূন্য তাতে একটা পরের লাইনে গেলে একটা গুণন দিয়ে কাটতে হয় তারপর আবার শূন্য সরি টু মিস্টেক হয়েছে সরি সরি এখানে দেখো পাঁচশো গুণন সাঁত্রিশ শূন্য সাথে শূন্য শূন্য সাথে শূন্য পাঁচের সাথে সাত গুণন করলে পঁয়ত্রিশ এটা ক্রস শূন্য শূন্য পাঁচ তিন পাঁচা 
আপনার পাঁচ আট এক উত্তর হবে আঠেরো হাজার পাঁচশোটি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ তারপরে আবার রিপিট করে দিই সবার সুবিধার্থে দেখো সাঁত্রিশটি বক্সের প্রতিটিতে পাঁচশোটি করে ক্রিকেট ম্যাচের টিকিট রয়েছে বাক্সগুলোতে মোট কতটি টিকিট রয়েছে একটি বাক্সে টিকিট রয়েছে পাঁচশোটি সাঁত্রিশটি বাক্সের টিকিট রয়েছে পাঁচশো গুণন সাঁত্রিশ এটা গুণন করেছে পাঁচশো গুণন সাঁত্রিশ শূন্য সাথে শূন্য শূন্য সাথে শূন্য পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ একটা গুণন চিহ্ন হবে শূন্য তিনের শূন্য শূন্য তিনে শূন্য তিন পাঁচা পনেরো গুণ করলে হয়ে যাবে আঠেরো হাজার যোগ করলে হবে আঠেরো হাজার পাঁচশো মানে গুণফল আঠেরো হাজার পাঁচশো উত্তর হবে আঠেরো হাজার পাঁচশো টি উত্তর আঠেরো হাজার পাঁচশো টি তোমরা যারা অঙ্কগুলো বুঝতে পারবে না তারা আমার নাম্বারে কল দিবা আমি আবার বুঝাই দিব কোনো সমস্যা নেই আর না হলে কমেন্ট বক্সেও কমেন্ট করতে পারো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ আট নম্বর অঙ্ক আমরা দেখি রহিমা সেলাই করে প্রতিদিন একশো পঁচিশ টাকা উপার্জন করে তিনি পঁচিশ দিনে কত টাকা উপার্জন করে প্রতিদিন প্রতিদিন বলতে বুঝে একদিন রহিমা এক দিনে উপার্জন করে একশো পঁচিশ টাকা বলছে রহিমা প্রতিদিন উপার্জন করে একশো পঁচিশ টাকা অর্থাৎ রহিমা একদিনে উপার্জন করে একশো পঁচিশ টাকা সুতরাং রহিমা পঁচিশ দিনে উপার্জন করে একশো পঁচিশ গুণ পঁচিশ একদিনে যদি একশো পঁচিশ টাকা করে পঁচিশ দিনে কত করবে বেশি করবে বেশি করলে কি হবে গুণ সাইডে আবার আমরা রাফ করবো পাঁচ পাঁচা পঁচিশ সতের হলো দুই পাঁচ দুগুণে দশ দশ আর দুই বারো হাতের হলো এক পাঁচ চক্ষে পাঁচ আর এক ছয় পাঁচ দুগুণে দশের শূন্য হাতে রইল এক দুই দুগুণে চার আর এক পাঁচ দুই অক্ষে দুই পাঁচ দুই এক দেখো আট নম্বর রহিমা সেলাই করে প্রতিদিন একশো পঁচিশ টাকা উপার্জন করেন তিনি পঁচিশ দিনে কত টাকা উপার্জন করেন রহিমা এক দিনে উপার্জন করে একশো পঁচিশ টাকা পঁচিশ দিনে পঁচিশ দিনে সে বেশি উপার্জন করবে তাই গুণ হবে একশো পঁচিশ গুণ পঁচিশ একশো পঁচিশ গুণ পঁচিশে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ হাতে রইল দুই পাঁচ গুণে দশ আর দুই বারোর দুই হাতে রইল এক পাঁচ একে পাঁচ আর এক ছয় এক ঘর গুণন হবে পাঁচ গুণে দশের শূন্য হাতে রইল এক দুই দুগুণে চার আর এক পাঁচ দুই একে দুই তারপর যোগ করে দেব পাঁচ দুই ছয় পাঁচ এগারো এক হাতে রইল এক দুই আর এক তিন টাকা
আমরা দশ নম্বর অঙ্ক দেখব যদি তুমি যদি তুমি একটি মাটির ব্যাংকে প্রতি মাসে একশো পঁয়ষট্টি টাকা জমাও তবে এক বছরে তুমি কত টাকা জমাতে পারবে যদি তুমি একটি মাটির ব্যাংকে প্রতি মাসে একশো পঁয়ষট্টি টাকা জমাও তবে এক বছরে তুমি কত টাকা জমাতে পারবে মানে এক মাসে যদি একশো পঁয়ষট্টি টাকা জমা হয় তাহলে এক বছরে কত টাকা জমা হবে দশ আমরা জানি এক বছর কত মাস বারো মাস এক বছর বারো মাস তাহলে আমি এক মাসে ব্যাংকে জমাই কত টাকা একশো পঁয়ষট্টি টাকা তোরা বারো মাসে ব্যাংকে জমবে যদি একশো পঁয়ষট্টি গুণন বারো টাকা সাইডে রাফ করব একশো পঁয়ষট্টি গুণন বারো পাঁচ দুগুণে দশে শূন্য হাতের উল্লা এক সাধারণ বারো এক তেরো তিন হাতের উল্লা এক দুই এককে দুই এক এক তিন ক্রস পাঁচ অক্ষে পাঁচ ছয় এক কে ছয় এক অক্ষে এক শূন্য আট নয় এক উনিশশো আশি টাকা আমরা আবার দেখে নেব যদি তুমি একটি মাটির ব্যাংকে প্রতি মাসে একশো পঁয়ষট্টি টাকা জমাও তবে এক বছরে তুমি কত টাকা জমাতে পারবে আমরা জানি এক বছর বারো মাস যদি আমি এক মাসে ব্যাংকে জমাই একশো পঁয়ষট্টি টাকা সুতরাং তবে আমি বারো মাসে জমাতে মানে ব্যাংকে জমবে জমাবো ব্যাংকে জমাবো একশো পঁয়ষট্টি গুণন বারো উত্তর আসবে উনিশশো আশি এক মাসে যদি আমি ব্যাংকে জমাই একশো পঁয়ষট্টি টাকা বারো মাসে কত জমাবো উনিশশো আশি এখানে রাফ করে দেওয়া আছে পাঁচ দুগুণে দশে শূন্য হাতের উল্লো এক ছয় দুগুণে বারো এক তেরো তিন হাতের উল্লো এক দু একে দুই আর এক তিন ক্রস পাঁচ অক্ষে পাঁচ ছয় একে ছয় এক অক্ষে এক যোগ করলে হবে উনিশশো আশি উত্তর स्कूल खुलने पर देखो और जरा चाहो तनल आईडी ते छवि पाठ दी पर चेक कर আবার রিপিট করি ছয় নম্বর অঙ্ক থেকে তোমার কাছে একশোটি একশো টাকার নোট রয়েছে তোমার কাছে মোট কত টাকা রয়েছে তাহলে হবে আমার কাছে একশোটি একশো টাকার নোট রয়েছে আমার কাছে মোট রয়েছে একশো গুণন একশো আমার কাছে যদি একশো টাকার নোট একশোটি থাকে তাহলে মোট কত থাকবে একশোর সাথে একশো গুণ করলে বের হবে একশোর সাথে একশো গুণ করলে কত হয় দশ হাজার টাকা তাহলে উত্তর আসলো দশ হাজার টাকা সাত নম্বর সাঁত্রিশটি বক্সের প্রতিটিতে পাঁচশোটি করে ক্রিকেট ম্যাচের টিকিট রয়েছে বাক্সগুলোতে মোট কতটি টিকিট রয়েছে সাঁত্রিশটি বক্স আছে ওটাতে প্রতিটি মানে একটিতে রয়েছে পাঁচশোটি টিকিট তাহলে মোট কতটি টিকিট আছে তবে একটি বক্সের টিকিট রয়েছে পাঁচশোটি সাঁত্রিশটি বক্সের টিকিট রয়েছে পাঁচশো গুণ সাঁত্রিশ গুণ করলে শূন্য সাথে শূন্য শূন্য সাথে শূন্য পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ গুণন শূন্য তিনে শূন্য শূন্য তিনে শূন্য তিন পাঁচা পনেরো শূন্য শূন্য পাঁচ পাঁচ তিন যোগ করলে আট এক মোট আঠেরো হাজার পাঁচশোটি
আট নম্বর রহিমা সেলাই করে প্রতিদিন একশো পঁচিশ টাকা উপার্জন করেন তিনি পঁচিশ দিনে মোট কত টাকা উপার্জন করেন রহিমা এক দিনে উপার্জন করে কত টাকা একশো পঁচিশ টাকা তাহলে পঁচিশ দিনে সে উপার্জন করবে বেশি এক দিনে উপার্জন করবে একশো পঁচিশ টাকা পঁচিশ দিনে একশো পঁচিশ গুণন পঁচিশ পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশে পাঁচ হাতের হলো দুই পাঁচ দুগুণে দশ আর দুই বারো দুই হাতের হলো এক পাঁচ অক্ষে পাঁচ আর এক ছয় সেকেন্ড লাইনে গেলে আবার গুণন দিয়ে কাটতে হবে পাঁচ দুগুণে দশে শূন্য হাতের হলো এক দুই দুগুণে চার আর এক পাঁচ দুই একে দুই তারপর যোগ করব পাঁচ দুই শূন্য দুই ছয় পাঁচ এগারো এক দুই আর এক তিন তিন হাজার একশো পঁচিশ টাকা রহিমা পঁচিশ দিন উপার্জন করেন তিন হাজার একশো পঁচিশ টাকা দশ নম্বর যদি তুমি একটি মাটির ব্যাংকে প্রতি মাসে একশো পঁয়ষট্টি টাকা জমাও তবে এক বছরে তুমি কত টাকা জমাতে পারবে তাহলে আমরা জানি কি এক বছর বারো মাস এক বছর বারো মাস যদি আমি এক মাসে ব্যাংকে জমাই একশো পঁয়ষট্টি টাকা তো বারো মাসে ব্যাংকে জমাবো একশো পঁয়ষট্টি গুণন বারো এখানে বেশি জমবে তাই গুণ হবে যদি আমি দেখো পাঁচ দুগুণে দশের শূন্য হাতে রইল এক সাধারণ বারো এক তেরো তিন হাতে রইল এক দুই একে দুই আর এক তিন ক্রস পাঁচ অক্ষে পাঁচ ছয় একে ছয় এক অক্ষে এক যোগ করলে হবে উনিশশো আশি বোঝা গেছে এখানে হলো যদি আমি এক দিনে এক মাসে যদি আমি পাঁচ টাকা জমাই বারো মাসে কত জমবে পাঁচ বারো ষাট টাকা আমরা কী হয়ে পাইলাম গুণ করে সেভাবেই ঠিক এক মাসে একশো পঁয়ষট্টি টাকা জমলে বারো মাসে কত জমবে এটাও আমরা একশো পঁয়ষট্টির সাথে গুণ করে পাব যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় তোমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো দেন আমি আবার বুঝাই দেব অথবা তুমি আমাকে আমার আইডিতেও নক করতে পারো অথবা এখানে আমি আমার ফোন নাম্বার দিচ্ছি ওখানে ফোন করতে পারো যে কোনো সময় যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে ফোন দিতে পারো ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব তোমাদের পাশে থাকে আশা করি সবাই সুস্থ আছো ইনশাল্লাহ সুস্থ থাকো আল্লাহ বাঁচায় রাখলে ইনশাল্লাহ আমরা খুব শীঘ্রই দেখা করব আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম